ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് മോഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത് സ്പീഡാണ് കാരണം എന്താ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കാല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയോ വെല്ലോസിറ്റി ആയാലും ആക്സിലറേഷൻ ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയാലും അതൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡിന് മാത്രമാണ് ഡിറക്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് മൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ തോ ഐ റാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് ഒരു കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓടി പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂജ്യമാണ് സീറോ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നേരേഖാ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ആ കുട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ തുടങ്ങിയതും എത്തിയതും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ സീറോ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഈ സെയിം ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് സ്ഥാനാന്തരം സീറോ ആണ് അടുത്തത് ഓൾ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിങ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് അതായത് സെയിം സ്പീഡിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വെല്ലോസിറ്റി സെയിം അല്ല ഏ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് രണ്ടും ആണ് എക്സാമ്പിൾ ദ നീഡിൽ ഓഫ് ദ ക്ലോക്സ് മൂവ്സ് എറ്റ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ബട്ട് ആസ് ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം അല്ലേ നീഡിൽ ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് സർക്കുലർ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീഡിൽ ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എഴുതാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കാർ ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ സെയിം സ്പീഡ് ഒരു കാർ സർക്കുലർ ഒരു സർക്കിളിലാണ് അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്ത് യൂണിഫോം അല്ല അതിൻ്റെ വെല്ലോസിറ്റി യൂണിഫോം അല്ല കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ മാറുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബസ് എ കവേർഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ബസ് ബി കവേർഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് വിച്ച് ബസ് കവേർഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് ബസ്സാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൂരം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക ബസ് ബി ആണ് ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ബസ് ബി ആണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് വിച്ച് ബസ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് രണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം വരുന്നത് ബസ് ബി കവേർഡ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്പീഡ് ഓഫ് എ എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൈം എത്രയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആ
ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ അല്ല ഫൈനൽ വെല്ലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെല്ലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ആസിലറേഷൻ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെല്ലോസിറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെല്ലോസിറ്റി പൂജ്യമാണ് ഫൈനൽ വെല്ലോസിറ്റി നാൽപ്പതാണ് ടൈം എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ആസിലറേഷൻ്റെ ഫോമുല എന്താ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി നാൽപ്പത് മൈനസ് പൂജ്യം ബൈ എട്ട് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ആസിലറേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് അപ്പൊ കാ കവേഡ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് പിന്നത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടിപ്പിച്ച സ്പീഡ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വണ്ടി പോയത് പിന്നെ അവസാനത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആയപ്പോഴും അത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെയാണ് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്കറിയാം സ്പീഡും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര സമയമാണ് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനും എടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ് ബൈ എട്ട് അമ്പത് സെക്കൻഡ് വന്നു ഇനി ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് എത്രയാണ് നൂറ് സെക്കൻഡ് വന്നു ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് എത്ര വരും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എത്രയാണ് നാനൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം ടു ട്രാവൽ എത്രയാണ് അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇനി ഡസ് എ ബോഡി ഹാവ് ആസിലറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അതിന് ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റിയിലാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം നോ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് അത് യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റിയിലാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് നോൺ യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റി വെല്ലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് യെസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റിയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സർക്കുലർ പാത്താണ് അല്ലേ സർക്കുലർ പാത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത് വിത്ത് നോൺ യൂണിഫോം വെല്ലോസിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷനും മാറുന്നുണ്ട് സ്പീഡും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഡിറക്ഷനും സ്പീഡും മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആസിലറേഷനും മാറുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താ എ ലോറി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെല്ലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആസിലറേഷൻ അപ്പം ലോറിയുടെ വെല്ലോസിറ്റി പറയുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് നിന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെല്ലോസിറ്റി മുപ്പതാണ് ഫൈനൽ വെല്ലോസിറ്റി നിന്നപ്പോൾ എന്താണ് പൂജ്യമാണ് ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ആസിലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക സീറോ മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് അപ്പം എത്ര വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും അല്ലേ നെഗറ്റീവിലാണ് വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആസിലറേഷൻ അല്ല എന്താണ് അത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ആസിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇ
വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം വരുന്നത് ഒബ്സർവ് ദി ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ ആൻഡ് മൂവ് ടു സി ത്രൂ ബി എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബിയിലൂടെ അത് സിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്ര മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആകെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്പീഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്ത നൂറ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ആറ് പ്ലസ് നാല് അല്ലേ ഇപ്പം പത്ത് ഇസിക്വൽ ടു എത്ര വരും പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഓക്കെ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ബാക്ക് എ ഫ്രം സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് എ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അല്ലെ സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെല്ലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വെല്ലോസിറ്റി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ വെല്ലോസിറ്റിയുടെ ഫോമില എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും സെയിം തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണോ അതെ എ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനാന്തരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ബൈ എത്ര ചെയ്താലും എത്ര തന്നെയാ വരിക സീറോ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ എത്ര തന്നെയാ വരിക സീറോ തന്നെയാ വരിക അതായത് ആ കേസിൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താണ് എയിൽ തുടങ്ങി എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം ഇല്ല ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് സി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് തന്നെയാ വരിക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക ഉത്തരം എങ്ങനെ വരും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം തന്നെയാണ് വെല്ലോസിറ്റി കാണുക സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഴുപതായിട്ട് എടുക്കാം ടൈം എത്രയാണ് എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഏത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വെല്ലോസിറ്റി വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം ഉത്തരം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കമ്പയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് സി ഫ്രം എ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് എ ഫ്രം സി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് സി ഫ്രം എ അല്ലേ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അല്ല എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഴുപത് എഴുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര സമയം എടുത്തു ഇ ആറും ഇ നാലും അപ്പൊ പത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയേർഡ് ആണ് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ എത്രയാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ല നിങ്ങൾ സി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ എ ആണ് എൻഡിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ
ഇനി സ്കാല ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം സ്കാല ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും സ്പീഡും ഒക്കെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആസിലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് കവേഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊരു സ്കാല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഈസ് മെഷേഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണി മീറ്റർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് കോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ബോഡിയുടെ അത് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലവും അത് അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അവ തമ്മിലുള്ള നേർരേഖ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് തന്നെയാണ് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്